சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும்
உளுந்துன்னா உடம்பு பூலாம் அந்த முடியில் வந்து மறந்தவெல்லாம் ஒட்டிக்கும் ஸோ அது தே உள்ளே இருக்க மதுரத்தை சாப்பிட்டு இன்னொரு தே இன்னொரு கு பூவுக்கு போவோம் இன்னொரு போய் போய் அதே மாதிரி தொப்புன்னு விழுவோம் விழுவும்போது அந்த ஒட்டி இருக்க மகரந்த ஒன்று ரெண்டு போய் அந்த பெண் பெண் உறுப்பு தேனியோட பூவோட பெண் உறுப்பில் போய் பட்டனையும் பட்டவனையும் உள்ளே வந்து அந்த மகரந்த சேர்க்கை நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இயற்கையை வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே ஒரு இலவசம் இல்லைங்கிறது தான் இதில் வந்து காமிக்குது என்னென்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம உழைப்பு ஏதோ ஒன்று கொடுத்தா தான் ஒன்று ஒன்று கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் ஏன்னா தேனி வந்து மகரந்த சேர்க்கை பண்ணி கொடுக்குது அதுக்காக ம தாவரங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து உணவாக மதுரமும் மதுரம் மகரந்தமும் கொடுக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம இதோட முக்கியத்துவம் தேனியோட முக்கியத்துவம் இப்போ வந்து தேனிக்கள் நிறையா அழிஞ்சிட்டு வருதுங்க ஏன்னா நம்ம மெயினாக வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் என்னோடய பெட்டியெலாம் வச்சுருக்கேன் என்னோடய பெட்டியிலலாம் வந்து பள்ளி பள்ளி பூரா சரி பள்ளி உடக்கம் இந்த மாதிரி பல இதெல்லாம் பறவைகள்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் பிடிச்சிட்டு போவோம் ஆனால் இதனால் பேரழிவுகள் தேனிகளுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ மனுஷங்க அழைக்கிற பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளாலும் கலைக்கொல்லிகளாலும் தான் பல தேனிகள் அழிஞ்சு போயிடுது ஸோ அதை வந்தால் அந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் தேனியோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லி தேனிகளை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணுங்கிறத வந்து ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் எல்லாருமே வந்து அதை வந்து ஒரு கோர்ஸாகவே பண்ணால் தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து எதிர்காலம் நல்லாயிருக்கும் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கூல்களில் காலேஜ்களில் வந்து இதை பற்றி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ அதுக்கான முயற்சியில் நீங்கள் ஏதாவது ஈடுபட்டிருக்கீங்களா இல்லை உங்களை யாராவது அணுகுனாங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கான ஒரு சஜஷன் கொடுப்பீங்களா நாங்கள் ஆக்சுவலாக மாதம் மாதம் இங்கேயே வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குதுங்க குழந்தைங்க இப்போ குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ட்ரைனிங் கொடுக்குது விவசாயிகளும் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு தான் போகிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் வந்து இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்குலாம் கூப்பிட்றாங்கண்ணே அதே மாதிரி இயற்கை வேளாண் அறிவியல் வேளாண் வேளாண் அறிவியல் நிலையம்னு சொல்லிட்டு நாமக்கல் இருக்குது கரூரில் நாமக்கல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலையும் வந்து விவசாயிகளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்லி என்னை கூப்பிட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் போ போயிட்டுருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இது வந்து பத்தாது எல்லா எல்லா ஒவ் எல்லா வகையான உங்களுக்கு படிப்பு பா பாடங்கள் பாடங்கள் படிக்கிற கோர்ஸ் படிக்கிற காலேஜெலாம் இருக்குது இல்லைங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த இது ஒரு காமனாகவே இருக்கணும் இந்த இயற்கை பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு இது வந்து லெசன் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கணும் அது குழந்தையிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிடணும் அது வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு எதிர்காலமே அது தான் ஸோ அதனால் இது பத்தாதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் இப்போ தேனியில் வந்து பல ரகங்கள் இருக்கா அப்படி இருந்தால் நீங்கள் என்னென்ன வகையான தேனீக்கள் வந்து வளர்க்குறீங்க தேனிக்கல மொத்தம் நான் நம்ம நாட்டில் நாலு வகை இருக்குது ஒன்று மலை தேனி கொம்பு தேனி அடுக்கு தேனி கொசு தேனி இந்த நாலு வகையில் நான் மூணு வகை நான் வளர்த்துறேங்க அதில் ஒரு வகை வந்து வந்து ஓடி ஓடி போயிடும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து எவ்வளோ நாள் வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ மேக்ஸிமம் வச்சுக்க முடியும் அதுலேருந்து தேனும் எடுக்க முடியும் அதில் அந்த கொம்பு தேனி வந்து நம்ம ஓடி போகிற வெரைட்டி இருந்தாலும் அதை நம்ம வச்சு வளர்த்த முடியும் அதுக்கான ஆராய்ச்சி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ கொம்பு தேனி அதை விட்டால் இப்போ அடுக்கு தேனின்னு ஒன்று இருக்குது அடுக்கு தேனி பாக்ஸில் வச்சு வளர்த்துறது அது நம்ம நா நம்ம நாட்டில் நிறைய பேர் நிறையா வளர்த்துறாங்க நிறைய இடத்துல அது நல்லா பெருகிட்டு இருக்குது இன்னொன்று கொசு தேனி கொசு தேனி நான் வளர்த்திகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து பெரிய கமர்ஷியலாக பண்ண முடியலனா கூட அது வந்து நம்ம ஒரு டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவே நான் வச்சுருக்கேன் அது ஸோ அதெல்லாம் நான் ஒன்றுன்னா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இது இதில் கமர்ஷியலாக பண்ணணும்னா எந்த வகை தேனியை வளர்க்க வளர்க்கலாம் அது அது என்ன முறையில் வளர்க்கணும் நான் வளர்க்குற தேனிக்கல்ல கிட்டத்தட்ட எல்லா தேனிகளும் தேன் கொடுக்கும் ஆனால் கமர்ஷியலாக கொஞ்சம் நிறையா தேன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அடுக்கு தேனிங்க வந்து பெஸ்ட்டுங்க அடுக்கு தேனி வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு பாக்ஸ்லேருந்து ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் தேன் எடுக்கலாம் மித்த தேனிக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இந்த இந்த கொசு தேனி வந்து வருஷத்துக்கே ஒரு கா கிலோ தான் கொடுக்கும் கொம்பு தேனி வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் அரை கிலோ தான் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அடுக்கு தேனி தான் பெஸ்ட்டு இப்போ இந்த அடுக்கு தேனி வளர்ப்பு தான் வந்து கமர்ஷியலாக யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா அடுக்கு தேனியை வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் அடுக்கு தேனியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம பொந்துக்குள்ளே வாழ்கிறதுனால இயற்கையாகவே அது பொந்துக்குள்ளே பார சந்துக்குள்ளே இருட்டான இடத்துல தான் அது இருக்கும் வெளியில் வெளிச்சு இருந்தால் கூட உள்ளே அதோட வாழ்கிற இடம் வந்து இருட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துல அதனால் இந்த அடுக்கு தேனியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பாக்ஸில் வச்சு வளர்த்த முடியும் பானைக்குள்ளே வச்சு வளர்த்த முடியும் வேறு ஏதாவது ஒரு இருட்டான ஒரு சின்ன ரூம் இருந்தால் கூட அதில் போய் கட்டிடும் உங்களுக்கு இடம் அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு வேணும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம வளர்த்த முடியும் வளர்த்தும் போது என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் பரம்பரை எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீங்கள் அந்த பொட்டியில் இருக்கிற தேனிக்கலாம் நீங்கள் வச்சுக்
ஸோ இது அப்புறம் உள்ளே வந்து ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் அந்த தேனீக்கள் வளர்த்துற ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ரேம்ஸ் மொத்தம் மூணு ஃப்ரேம் இருக்கும் நீங்கள் வாங்கும்போது ஸோ இதெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா வருது ஸோ இதை விட்டால் இன்னொரு வேறு ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா பாதுகாப்புக்கு சில பேர் புதுசாக யூஸ் பண்ணும்போது சில சமயம் கொஞ்சம் தெரியாமல் ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் வேக ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்கன்னா தேனி வந்து முகத்தையெல்லாம் கொட்டி வச்சிடும் ஸோ அதுக்காக கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அதுக்கு முகக்கவசம் இருக்குது இதுதான் முகக்கவசம் ஸோ இதை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேஸில் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டா ஸோ இது மாதிரி போட்டுக்கிட்டா உங்களுக்கு தேனீக்கள் உள்ளே வந்து பறந்து வந்தால் கூட கொட்டுறதுக்கு வழி இல்லை உங்களுக்கு உள்ளே எதுவுமே நுழையாது ஸோ ரொம்ப பாதுகாப்பாகவே இருக்கும் ஏன்னா மெயினாக வந்து கை காலில் கொடுத்துச்சுன்னா கூட ஒன்றும் தெரியாது வெளியே நீங்கள் முகத்தில் கொட்டு வாங்கிச்சுன்னா எல்லாம் வீங்கிக்கும் வெளியில் வந்து பூ வெளியே தலைக்காட்ட முடியாது அதனால் இதை வந்து விற்கிறது நல்லது ரெண்டாவது பெரிய பெரிய தேனீக்கள் இன்றைக்கி மலை தேனிலாம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து சில சமயம் இதை விட ரொம்ப மோசம் அதனால் அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு கவசங்கள் இருக்குது உடல் க உடை இருக்குது இந்த உடையை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாக பாதுகாக்கப்படும் ஸோ இது வந்து இந்த தேனிக்கும் போடலாம் நிறைய பேர் பயந்தா ரொம்ப பயந்தாங்கன்னா பயப்படுறவங்க பயப்படுறவங்க நான் போட்டுட்டு இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்லா பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஸோ இதோட வேலை வந்து முந்நூறுரூவா இதோட வேலை ஆயிரரூவா அடுத்தது தேன் எடுக்கும்போது நீங்கள் தேன் எடுக்கணுன்னா முதல்ல அந்த காலத்தில் தேன் எடுக்கும்போது புளிஞ்சு எடுத்துருவாங்க ஸோ அதில் வந்து முக்கால்வாசி இப்போ தேன் எடுத்துடலாம் அந்த அடையை தூக்கி போட்டுருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அடையை திருப்பி அந்த தேனி கட்டணும்னா பல நாட்கள் ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு பல எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணணும் இந்த நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும் அது லைஃப்லேயே பாதி போயிடும் அதனால் இப்போ வர்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரம்மு இருக்குது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ட்ரம்முன்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ட்ரம்மை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் உள்ளே வந்து தேன் நாலு அடை வைக்க முடியும் உள்ள அடையை வச்சு இப்படி சுற்றினோம்னா தேன் மட்டும் வெளியில் வந்துடும் தேன் மட்டும் வெளியில் வந்துடும் அப்புறம் அடையை மட்டும் பழையபடிக்கு எடுத்து அடைய தேன் பொட்டிக்குள்ளேயே வச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து தேன் திருப்பி தேனி வந்து தேனை சேகரிக்க ஈஸி உதவியாக இருக்கும் சரி பொதுவாக தேனி வந்து தேன் சேகரிச்சதுன்னா அந்த தேனெல்லாம் ஃபுல் பண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அடையை வந்து மூடிடும் அடையை மூடிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கவர் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடும் ஸோ அந்த பகுதி நீங்கள் கத்தி வச்சு அறுத்து விட்டு அந்த மெழுக மெழுகை வந்து கத்தி வச்சு அறுத்து விட்டு நீங்கள் உள்ளே வச்சு சுற்றினீங்கன்னா தேன் மட்டும் வெளியில் வந்துடும் இதை வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து தேனியோட அடையிலேருந்து கட்டுறது பண்ணுறது ஸோ இந்த தேனியோட அடையிலேருந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி ஷீட் மாதிரி பண்ணி இது வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி சீசன் இருக்கிறப்போ நிறைய அடை சேகரித்து வச்சு இதை வந்து ஷீட் பண்ணிக்கிறது சீசன் முடிய முடிகிற டைமில் அடுத்த அடுத்த சீசன் ஆரம்பிக்கும் போது சீக்கிரமாக கட்டிட்டோம்னா சீக்கிரமாக கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு தேன் சேகரிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ நம்ம ஃபவுண்டேஷன் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி முதலே கட்டிட்டோம்னா இதை இதை வச்சு ஸ்ட்ராங்காக வீடு கட்டிக்கும் கூடு கட்டிக்கும் பொதுவாக தேன் கூட்டில் நீங்கள் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த செட்டு தான் அப்படியே வரும் கீழே அடியில் ஸ்டாண்டு வரும் ஸோ ஸ்டாண்டு ஸ்டாண்டு இல்லாமல் இதை மட்டும் பார்ப்போம் இப்போது இது வந்து அடிப்பலகை அடிப்பலகை இது வந்து ப்ரூட் சாம்பர்னு பேர் இந்த ப்ரூட் சாம்பரில் வந்து உங்களுக்கு சைஸ் பெருசாக இருக்கும் உள்ளே இருக்க ஃப்ரேம் ஆறு ஃப்ரேம் இருக்கும் இதில் இந்த ஆறு ஃப்ரேமில் இந்த ஃப்ரேம் வந்து நல்லா நீளமாக போய் ஒய கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த பெருசாக இருக்கிறது காரணம் வந்து இதில் முட்டை புழுக்கள் நிறையா இருக்கும் முட்டை புழுக்கள் நிறையா இங்கே தான் வாழும் ஸோ மேல் பகுதியில் இந்த இதில் மேல் பகுதியில் அந்த மேல் பகுதியில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தேன் இருக்கும் இந்த அடியில் கீழே இருக்க பகுதி எல்லாமே முட்டை புழுக்கள் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து இது வந்து முட்டை புழுக்களுக்காகவே இந்த இந்த சாம்பரை தான் ப்ரூட் சாம்பர்னு பேர் ஸோ இதில் வந்து முட்டை புழுக்கள் இதை வந்து இதில் இருக்க தேனை நம்ம எப்பயுமே எடுக்கக்கூடாது இது வந்து சூப்பர் சாம்பர்னு பேர் இது வந்து சூப்பர் சாம்பர் இங்கே இருக்க தேனை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு அலவுடு அது கீழே இருக்கிற எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு வாழ்க்கு போயிடும் ஏன்னா அதுக்காக தான் அதுக்கு சேகரித்து வச்சுருக்கு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேகரிக்கிறதுனால இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட ஃப்ரேம் வந்து அஞ்சு ஃப்ரேம் இருக்குது மேலே இந்த ஃப்ரேம் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரேம் வந்து எதுக்கு சின்னதாக இருக்குன்னா இந்த அளவுக்கு தான் தேன் சேகரிக்க முடியும் அதனால் இந்த அளவுக்கு சேகரிக்கும் போது உங்களுக்கு தேன் வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் நம்ம வந்து இந்த ட்ரம்மில் போட்டு சுற்றும் போது தேன் நட வந்து பிய பிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் அடுத்தது மூடி இதுதான் ஒரு பேசிக் செட்டப் இது வந்து உங்களுக்கு கீழ்
குடும்ப உறுப்பினர்கள் நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டில் வந்து அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி பேர பசங்க அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் இருக்காங்களோ அது மாதிரி தேனிலையும் குடும்பங்கள் இருக்குது உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து தேனியோடைய உறுப்பினர்களை பற்றி பார்க்கலாம் இது புது வடை புது வடை அதோடய அடை கட்டியிருக்கிற விதத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக கட்டியிருக்கு தேனி அடை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அறுகோண வடிவில் இருக்கும் அறுகோண வடிவு இருக்கா ஏன் வந்து இது தேனிகள் வந்து அறுகோண வடிவில் கட்டுது பொதுவாக ரவுண்டாக கட்டலாம் இல்லாட்டி கட்டமாக கட்டலாம் இல்லை ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட்டலாம் ஏன் வந்து அறுகோண வடிவில் கட்டணும் இதை இந்த இதை மையமாக வச்சு தான் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா வகையான டெக்னாலஜியும் டெவலப் ஆகிருக்கு இதை வந்து இயற்கையில் இவ்வளோ நல்லா நடந்துட்டுருக்கு நடந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் அறுகோண வடிவில் கட்டுறதுனால என்ன காரணம்னா உங்களுக்கு ஈவன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கிங் கூட இந்த டிசைனில் தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அறுகோண வடிவோட டிசைனில் தான் அவங்க வந்து நெட்ஒர்க்கிங்கே டிசைன் ஆகிருக்கு ஸோ இதை இது வந்து ஏன் அப்படி கட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில்